我是虚拟 Tuber 露露露。随着《原神》二点一版本的更新，新增了青睐岛和海奇岛的区块，而其中青睐岛上也有着大范围的雷暴充斥在岛上。若你想要在岛上安心的采集雷电将军的当地特产天元草石，在还没有解开雷暴的情况下，就会跟你入伍第一天一样被电爆。这里的雷比八元岛的电还要更电，因此最好先解开冒险者协会的任务——青睐逐雷记。解完后也可以同步解锁会掉落雷电将军和九条沙罗突破材料的 BOSS 雷鹰权限。同时，也因为在青睐逐雷记的解谜过程中，在附近还有两个小失望任务可以一并解，因此洛洛也会放在影片中一起解说，分别是青睐救宝和青睐救义。影片开始前，若你还没有订阅洛洛的频道的话，记得先订阅一下哦。点一版本更新后，任务清单中就会自动解锁来自冒险者协会的任务，同时也是到期失望任务的其中之一。解完这个任务后，不止可以解锁 BOSS 雷音全新的挑战，往后也可以停止青睐岛的雷暴气候，才能够安心的在岛上探索。随着任务指引，我们来到青睐岛找 NPC 月子对话，得知需要解开正式的谜团。接着我们会在跟随路上的猫咪指引，猫控解这个任务真的是边解边心花怒放，像洛洛就越解越眼睛发亮。最后来到青睐岛西侧的浅濑神社，找会说话的猫咪晴子。对话完会获得成就，奴家是猫，名字叫晴子。接着会受到晴子的委托，需要我们去帮忙修理赛前箱，到岛上各处搜集修理的材料。首先来到月木村的地区，打倒在此地的盗宝团。附近可以看到有一位被秋秋人欺负的 NPC 藤原俊子。这里可以顺便接取亲爱旧宝的世界任务，打倒盗宝团后会再去他们的营地拿修理材料，再回到神社修理赛前箱。而后得知证实解谜的一些提示，虽然晴子有给提示，但相信有人还是跟露露一样看不懂啊。所以等等会提供最笨的懒人方式给大家抄作业。总之大方向就是有四组证实，每组证实需要解开三个玉币，接着转动证实来对应玉币上的纸锤就可以解开封印。正十一的位置在青睐岛七天神像附近。触碰完三个玉币后，接着来转动正十。懒人的话，将画面对照成跟洛洛画面一样的角度，让月子背对你，再把最下面的正十有三枚纸锤转到面对的方向，接着无脑转上面的正十即可。这时候的位置在东侧的传送锚点附近，其中有一个玉币的位置在东北方的小岛上，可以召唤雷种子上来。雷种子旁也有雷神童，可以顺便拿。上来后还有一个宝箱。三个玉币都触碰完后，回到正时，接着懒人一样对照洛洛的画面，让传送锚点是位在正时的一点至两点钟方向的地方，然后转动正时，让上下的正时都是三枚纸锤的面向你。正时三的部分需要先从两位冒险者后方的传送门起飞，我们会来到天云卡上空的浮石区，也有雷神童可以顺便拿。接下来就是透过浮石上四处散落的雷种子穿梭来触碰玉币。浮石区也有宝箱和一些现实挑战，触碰第一个玉币的同时，也可以顺便解锁上空的传送锚点。接下来就可以选择往右或是往左去触碰剩下的玉币，只要跟着雷种子产生的雷击四处移动即可。触碰完所有玉币后，回到中心的正时，懒人一样对照洛洛的画面，让玉币在右手边。转动下方的正时，让三枚纸锤转到左手边起发亮，接着无脑转上面的正时即可。正时四的位置在青睐岛南方，可以从正时三的位置用雷种子飞过来，顺便解锁雷音权限旁的传送锚点。触碰完三个玉币后，懒人参考洛洛的画面，让传送锚点在正时的一到两点钟方向，转到上面的正时，看到三枚纸锤，接着再无脑转下面的正时。正时都转完后，接着要决战雷鹰权限，建议可以携带护盾角和远程输出角，像是萧公、甘雨、灵光之类的角色。后面洛洛也会再专做一只雷鹰权限的讨伐攻略。最后跟着任务指引往前探索，可以获得一枚神秘的羽毛、华丽宝箱和雷神童。就是晴子里面提到的青睐岛巨鸟的羽毛了。再回去跟冒险家对话后，就完成任务，同时获得成就。后面也会看到猫控大佑会在浅濑神社那边吸猫。解完青睐逐雷记之后，就可以放心的在岛上探索和解任务了。也不要忘记回去找刚刚那位被秋秋人欺负的藤原俊子，跟着指。
指引可以来到一栋房子前要解开机关，可以在锯子的身后拉下手法，再踩亮房子周围的三个木板，而后会出现地下密室的洞口。到地下室后有一个雷神瞳可以捡，同时可以拉锯子身后的机关手法开始解谜，可以参考洛洛的图片来走路线，总共要解两次。解完后锯子打开宝箱，但是发现是一幅画。出去地下室后会有三波敌人要来抢宝物，分别击败敌人并护送锯子到营地后，就解完任务并且获得成就，无可质疑的宝藏。这任务过程蛮有趣的，可以细细品味一下。新来就业的任务没有提示，要在落落地图上标示的位置，这里找到一座小神龛，在这边捡到一张青濑岛的记录画片才会触发任务。接着会回到到期城内去询问冒险家，冒险家会再请你去问太田太郎，也就是藤原俊子任务最后有提到的那位 NPC。太田太郎会委托你帮他去青濑岛上的四个地方拍摄照片，并且提供给你景点的轮廓。第一张画片的位置在平海寨两个传送锚点之间。到落落地图上标示的这个位置后，要将角度对准风景，画面会提示已将镜头转至正确角度时再按下拍摄。第二张画片的位置在月石村的南侧，一样到落落地图上标示的这个位置后对准画面进行拍摄。第三张画片在青濑湾西方有一座传送门的小岛上，一样到落落地图上标示的这个位置后对准。画面进行拍摄，这边的青濑湾也有一个复杂的解谜流程，洛洛会放在另外一支影片解说。第四张画片可以从天云甲北方的传送锚点飞下来，对准景点后拍照即可。要小心这边的水是有毒的，不要踩在水里拍照哦，不然你就跟洛洛一样聪明呢。这张画片都拍完后，回去找太田太郎回报，就解完任务并且获得成就乡愁的另一端。以上就是青睐岛初期要解雷音权限和可以顺便一起解的两个世界任务，提供给有需要的肉肉们参考。后续还会再更新青睐玩以及天元甲的解谜任务流程，提供最懒人且最浓缩的方式给大家。那有任何问题可以在底下留言，肉肉都会一一回复。觉得影片内容时候也欢迎分享给更多人知道。若是想支持肉肉的频道内容，也可以点击加入按钮来进入肉肉会员，每个月吃肉肉喝杯鲜奶茶加鸡排。最后喜欢肉肉的影片可以点击喜欢，给肉肉一个鼓励。喜欢越多，给露露的 buff 就越强哦。目前每周日晚上也会固定直播《原原神》，每周一到晚上九点半更新影片。我是 Jennifer 露露，我们下次见喽。